ਕਰਾਇ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਲੈ 
grazie. Giving 
us a vaccine. The lockdown surprisingly gave us many positive vibes like act of kindness, taking care of our family members and increased our healthy tendency. Oh, okay. This comes with security 
taught you are all the great things that we achieved during our long term. But how many of them might have got such privileges? Do you think the frontline warriors, let me say, um, sanitary workers, health workers, have they got the time to spend with their family, a leisure time? I don't think so. Most of the families were worst affected during this lockdown, especially the middle class, who because of their salary cuts, job jobs, etc. And many people stayed in their homes. Most of the families got high electricity bills and due to excessive consumption of these electronic factors. Industries like Take a petrol man that can be compensated with that. Not going out, seeking not to get the account to get a very good day petrol. That's how we have to compensate one with the other. Yes. Industries like travel and tourism, entertainment sectors, even management are affected from day one and taking time to recover even when the restrictions are affected. Work from home might have been benefited, but human by nature as a social being fails interacting people. Even though we are digitally connected, it doesn't mean the natural way of interacting with people. And this will eventually lead to lack of communication, teamwork, misunderstanding, quarrel in their houses. Yes? Now, many things here health issues. Health threat has negatively affected, like uh, many people are experiencing stress, anxiety, depression due to physical distancing, quarantine process, and social isolation. Not only then, even now, we are struggling to come back to our normal life. By hearing and experiencing all these things, I don't understand how can we be so optimistic in our community. So optimism will achieve anything. The attitude only gets everything. So let us be with optimistic theory, be with optimistic theory, don't worry. So that's our theoretic change. Next time we continue to express our ideas on the optimistic side of data. Yes, the electric figures have gone up during the lockdown. But don't you think so you saved on petrol bills? As my friend Nisne was saying, that the rich manage to live and the low income and middle class side need to be affected. I would like to cite an example over here. A young boy who was working in the IT field was out of job at that particular time and he chose to sell fish going on his bike, speedy street. He did feel bad, but at the same time he continued because of his family uh, problems. He was successful, he was able to get back the money that he invested with his new age. He continued to shop and so don't you think so that optimism was present here? It's a good lesson for everybody how to turn the unfavorable situation to our favor. Yes. There are many purposes. There were many good Samaritans who rose to the occasion at this lockdown time. For example, the Bollywood actor, he was a old hero, I should say. Uh, his name is Son Su. He sent many workers to their natives by flight and by flight many many private buses. Not only that, he provides provisions for all the needy ones. And apart from that, one step further he went to ask, what did he do? He bought a mobile phone for the downloaded children, that is for the education purposes. Another point I would like to say is, uh, number of road accidents, number of road accidents have reduced drastically around the world as you see, all the road accidents almost came to an end. And what was the pollution? Pollution was accidents everywhere. You could see nature, 
Nature began to rejuvenate itself. The air became pure, the rivers became clear, and the birds and animals moved cheerfully. Now, after the lockdown, if you only remake the nation and world war, when we are absent, what to do? It is important to be at home. So now after the lockdown, we can all see what's happening in Delhi. The impure air, the problem of making the real air drop. So why don't we think this way, my dear friends? My suggestion may be sure. Maybe we should give the world a break of two or three days around the world every year. Just how we celebrate festivals every year. Maybe three days break or four days break around the world. And this can improve the situation and nature can regain itself. Thank you for this opportunity. Happy Children's Day and we power your meetings to all. So, good speech. Are there any other questions that you can ask me? Why do you go for the last one? You can see. We have come to the end of the debate with the last speaker, Mrs. Vasita, with the negative point. Mom came to the world of the field. Now I'm going to uh, take a few words. I'm going to say, I'm going to chat a few words about the mechanism of what we face during the lockdown. During lockdown, the people of face and mental health issues and financial problems. The lockdown has made young people who are about to start their colleges and to get their jobs have a newly pessimistic outlook on the future. The recent study on the effect of lockdown stress found that pessimism continues. Okay, one of my friends talk about the GDP. As my study on GDP, the quarterly GDP growth of Q4 of FY18 was 85% have been gradually fallen down to 4.7% in Q4 FY20. This is because the economy is already under demand depression, rising, unemployment, and lower occupational output and profit. All of this is happening together.
என்னை கண்டா ஆசையோடு ஓடி வந்து அண்ணியை கட்டி பிடித்தோம் இரண்டு நாட்களாக அந்த குழந்தை வரவில்லை நானும் விடத்தை நான் பார்த்து பார்த்து இருந்தேன் அந்த குழந்தை வரவில்லை ஒரு நாள் வெளியே சென்று பார்த்தேன் வீட்டினுடைய கதவை மெல்லமாக திறந்து எட்டி பார்த்துக் கொண்டிருந்தது வாயுள்ளே வரமாட்டேன் என்றது மீண்டும் வாயுள்ளே கொரோனா கழிக்கும் என்றது Yeah. 
இந்தியா பாகிஸ்தான் சந்தை கூட முடிவுக்கு வந்து விட போல ஆனா மாமியார் மருத்துவர் பிரச்சனை எங்களுக்கு முடிவுக்கு வரணுமே தெரியாது அது ஒரு முடிவில்லா பிரச்சனை ரொம்ப அவசரப்பட்டுட்டாங்க நம்ம எங்களுக்கு அதனாலதான் இதோ பேசினாங்க வம்பு இல்லாம வாழ்க்கை இல்லை ஏனென்றால் அன்பும் வம்பும் இணைந்ததுதான் வாழ்க்கை அப்பதான் சுவாரஸ்யம் கூடும் அப்புறம் டாஸ்மா கரையை பத்தி சொன்னாங்க நீங்க வந்து அவங்க குடிமகன்கள் தான் சொல்லக்கூடாது இப்ப ரொம்ப மரியாதையான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது
வீட்டு வாழ்க்கை தர முடியாமல் எத்தனை குடும்பங்கள் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அன்பு அன்பினால் மட்டுமே வாழ்க்கை தர வேண்டாம் என்று யாராலும் மறுத்துக் கொள்வார்களா நிச்சயமாக யாரும் ஒப்பு ஒத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அதனால் வாழ்க்கை தர முடியாமல் குடும்ப தலைவன் ஒரு உறவும் குடும்ப தலைவனும் அவருடைய பிள்ளைகளும் இன்னொரு உறவுமாய் தவித்துக் கொண்டு இன்று குடும்பங்களே மிக சின்னாவிதமாகி போய் அவர்கள் மனங்கள் உடைந்து போய் அவர்கள் கண்ணின் கருவியை கத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது கொரோனாவினால் குடும்பங்களில் ஏற்பட்ட வம்பு கொரோனாவே தனக்கு வம்புக்கு வந்த ஒன்றுதான் அதனால் மனித சமுதாயத்திற்கு சொந்தம் செய்ய வந்த வம்புதான் இந்த கொரோனா என்று சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மழை வரும் அதற்கு பிறகு வெயிலும் வரும் உப்பு இருந்தால் தானே உணவு சுவையாகும் அன்பு இருந்தால் தானே வாழ்க்கை இருக்கும் அன்பு தமிழையே ஓர் இணைப்பிடியாத பக்கத்தை உருவாக்குகிறது வாழ்வை வம்பும் அன்பும் எழுந்தால்தான் ஒரு மகிழ்ச்சியான குடும்பம் வம்பு சண்டையிட்டு நம்மை விட்டு விளையாடினாலும் பின்தொடர்வது அன்பு மட்டுமே எனவே படைக்காலின் அன்பை கொண்டு வம்பை கட்டி போடுவோம் அன்பா என தீர்ப்பு கூறி மகிழ்ச்சிகரமான குழந்தைகள் என நல்வாழ்த்துகளையும் தீப திருநாளான தீபாவளி திருநாளையும் இவ்விழக்கம் ஒன்று சேர்ந்த இந்நாளில் அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் எங்கள் புனித வேதி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மிகவும் நன்றி
Yeah.